ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு அவர் யூடியூப் சேனல் நம்ம போன பிளேலிஸ்டான கம்ப்யூட்டர் பேசிக் நாலேஜில் கம்ப்யூட்டரோட பேசிக்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இந்த பிளேலிஸ்டில் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரோக்ராமிங்னால் என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னால் என்ன ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் என்னென்ன இம்பார்ட்டண்ட்டான எலமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இதெல்லாம் தான் பார்க்க போகிறோம் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் வீடியோ ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன சஜஷன் இந்த வீடியோ பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி ஹார்ட்வேர் அண்ட் சாஃப்ட்வேர் அப்படிங்கிற வீடியோவை நீங்கள் பார்த்துட்டு இதை பார்த்தீங்கன்னா இதில் சொல்லப்படுற கண்டென்ட் எல்லாம் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக புரியும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் ஓகே நம்மளோட ஃபஸ்ட் டாபிக் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராமிங் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சாஃப்ட்வேரை பற்றி ஒரு ரீகால் பண்ணிடலாம் நம்ம ஏற்கனவே வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி ஒரு ஹியூமன் கம்ப்யூட்டரில் இருக்கிற ஹார்ட்வேரோட டிஸ்கஸ் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற மீடியம் தான் இந்த சாஃப்ட்வேர் ஸோ சாஃப்ட்வேர்ன்றது ஹியூமனுக்கும் கம்ப்யூட்டர் ஹார்ட்வேருக்கும் இடையில் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் மாதிரி ஓகே அப்போ சாஃப்ட்வேர்னால் என்ன சாஃப்ட்வேர்ன்றது ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரோக்ராம் சேர்ந்தது தான் சாஃப்ட்வேர் ஸோ ப்ரோக்ராம்னால் என்ன செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் செட் ஆஃப் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்னால் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம கம்ப்யூட்டர் என்ன பண்ணணுங்கிறத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக சொல்கிறோம்ல இதுக்கு பேர் தான் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமிங் ப்ரோக்ராமிங் ஓகே அப்போ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னால் என்ன ஜென்ரலாக லாங்குவேஜ்னால் என்ன இது ஒரு மொழி எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் நம்ம இன்னொருத்தங்கள்ட்ட பேசுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு மீடியம் தான் இந்த லாங்குவேஜ் ஸோ இதே மாதிரி தான் கம்ப்யூட்டரில் நம்ம கம்ப்யூட்டரோட பேசுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற லாங்குவேஜ் தான் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் நம்ம ஏற்கனவே டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி மூணு டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது நம்ம கம்ப்யூட்டரோட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ஒன்று மிஷின் லெவல் அசம்பிளி லெவல் ஹை லெவல் ஸோ மிஷின் லெவல்னால் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் அசம்பிளி லெவல்னால் சின்ன சின்ன கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும் ஹை லெவல்னால் நம்ம நார்மல் இங்கிலீஷில் இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் நம்ம பேசுகிற லாங்குவேஜில் கிராமர் அப்படின்னு இருக்கிற மாதிரி அந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்க்கு சிம்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் ஸோ இந்த கிராமர் என்ன பண்ணும் இப்படி தான் பேசணும்னு சில விஷயங்கள்லாம் ரூல்ஸ் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நான் நாளை வருவேன் அப்படின்னு சொல்லணும் நான் நாளை வந்தேன் அப்படின்னு சொன்னால் அது கிராமரில் தப்பாக இருக்கும் அதே மாதிரி தான் சின்டெக்ஸில் ஸோ இப்படி இப்படி தான் டிஃபைன் பண்ணணும்னு சொல்லி சில செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் இந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜில் சின்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பேசிக் அண்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இதை எதுக்கு நம்ம மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படித்தாலும் சரி சி ஷார்ப் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைத்தான் ஜாவா வாட் எவர் நீங்கள் எது படித்தாலுமே அதோடய பேஸ் இதுதான் ஸோ இந்த கான்செப்டெலாம் தெரியாமல் நீங்கள் ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜே லேர்ன் பண்ண முடியாது இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட் ஸோ என்விரான்மெண்ட்னால் என்ன ப்ரோக்ராம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும்ல அந்த இடத்துக்கு பேர் தான் ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட் இப்போ ரியல் டைமில் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நம்ம உடம்பு சரியில்லைன்னா எங்கே போவோம் ஹாஸ்பிட்டல் ஸோ படிக்கணும் அப்படின்னா ஸ்கூல் காலேஜ் அந்த மாதிரி போவோம் ஸோ அது அதுக்குன்னு ஒவ்வொரு இடம் இருக்குல்ல ஸோ அந்த மாதிரி தான் நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் படிக்கிறீங்களோ அந்த லாங்குவேஜ்க்கு சப்போர்ட்டடாக சில ப்ரோக்ராமிங் என்விரான்மெண்ட் இருக்கும் ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி தான் உங்களால் ப்ரோக்ராமை டெவலப் பண்ண முடியும் இதோட ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள்னு எடுத்துக்கிட்டால் விஷுவல் ஸ்டுடியோ விஎஸ் கோட் நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸ் பைஜாம் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு டேட்டா டைப் ஸோ அதோடய நேம்லேயே நமக்கு தெரியுது ஒவ்வொரு டேட்டாவோட டைப்பை மென்ஷன் பண்ணுறது தான் இந்த டேட்டா டைப் இதை புரிகிற மாதிரி ரியல் டைமில் எதோட கம்பேர் பண்ணலான்னா இப்போ நம்ம ஹியூமன்ஸ் இருக்கோம்ல நம்ம என்னென்ன கேட்டகரியாக நம்மளை டிவைட் பண்ண முடியும் ஃபஸ்ட்டு ஆண் அதாவது பாய்ஸ் செகண்டு கேர்ள்ஸ் தேர்டு டிரான்ஸ்ஜெண்டர் இந்த மாதிரி நம்மளை மூணு டைப்பாக டிவைட் பண்ணலாம் ஸோ இதே மாதிரி டேட்டாவையும் டிஃப்ரெண்ட் டைப்பாக டிவைட் பண்ணலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கிட்டால் நம்பர்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா அதை இன்டீச்சர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸ்ட்ரிங் அதாவது லெட்டர்ஸ் ஆல்ஃபபெட் இந்த மாதிரிலாம் இருக்குல்ல இதெல்லாம் நம்ம ஸ்ட்ரிங் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் ஜீரோஸ் அண்ட் ஒன்ஸ் இந்த மாதிரி இருக்குல்ல இதை பூலியன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்குது நம்ம போக போக இதை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு வேரியபிள் ஸோ வேரியபிள்ன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுக்கு
அது ஸ்ட்ரிங்குன்னு ஏற்றுக்காது ஸோ அதே தான் கீவேர்டுனா அது சில கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்மளால் சில விஷயங்கள் பண்ண முடியும் அப்படின்னு ஸோ அதுக்கு பேர் தான் கீவேர்ட்ஸ் இது ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜை பொறுத்து வேறு மாதிரி வேறு வேறு கீவேர்ட்ஸ் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு அரித்மேட்டிக் அண்ட் லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர் ஸோ அதோட நேம்லேயே இருக்குது அரித்மேட்டிக்னா என்ன கணித செயல்பாடுகள் கூட்டல் கழித்தல் பெருக்கல் வகுத்தல் இதெல்லாம் அரித்மேட்டிக் ஸோ லாஜிக்கல் அப்படின்னா என்ன ரெண்டு வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணுறது கிரேட்டர் தான் ஆர் லெஸ் தென் அந்த மாதிரி கம்பேர் பண்ணுவோம்ல இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பத்து பேர் இருக்காங்க ஸோ அந்த பத்து பேரில் யாரோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் எஸ்ல ஆரம்பிக்கு அப்படின்னா அதை எல்லாத்தையும் ஒவ்வொன்றா கம்பேர் பண்ணணும் எதோட ஃபஸ்ட் லெட்டர் எஸ்ல ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு ஸோ இது பேர் கம்பேரிசன் இந்த கம்பேர் பண்ணுறது பேர் தான் லாஜிக்கல் நெக்ஸ்ட்டு கண்டிஷன்ஸ் ஸோ அதோட நேம்லேயே நமக்கு தெரியுது இது நடந்தால் இது பண்ணணும் இல்லைன்னா இது பண்ணு அப்படின்னு நம்ம மென்ஷன் பண்ணுறோம்ல இதுக்கு பேர் தான் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு ரியல் டைமில் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணுன்னா நம்ம ரோட்டில் போகிறோம் ரெட் சிக்னல் விழுந்தால் நம்ம ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லைன்னா க்ரீன் சிக்னல் விழுந்துச்சுன்னா நம்ம மூவ் பண்ணலாம் இதுக்கு பேர் தான் கண்டிஷன்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு லூப் லூப்னா வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரே விஷயத்த திரும்ப திரும்ப பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் லூப் ஸோ எதுக்கு ஒரே விஷயத்த திரும்ப திரும்ப பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னால் நமக்கு ஈஸியாக புரியும் நம்ம ஸ்கூல் காலேஜ்லலாம் பாஸ் ஆன ஸ்டூடெண்ட்டை எடுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஸ்கூல் காலேஜில் நிறைய ஸ்டூடெண்ட் இருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு நூறு ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க அப்படின்னா நூறு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் நம்ம கண்டிஷன் எழுதிட்டு இருக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ மொதல் ஸ்டூடெண்ட்னா நூறு தடவை நூறு லைனில் நம்ம கூட எழுதணும் ஸோ அப்படி எழுதக்கூடாது இதை லூப் அப்படிங்கிற யூ கான்செப்டை யூஸ் பண்ணோம்னா ஒரு மூணு லைன்லேயே லூப் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் நூறு தடவை நீங்கள் போட்டிங்கன்னா அந்த நூறு தடவை அந்த லூப் நடந்து ரொட்டேஷன் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ உங்கள் கண்டிஷனை உள்ளே எழுதுனீங்கன்னா லூப்புக்குள்ளே எழுதுனீங்கன்னா உங்களுக்கு வேணுங்கிற டேட்டாவாக அந்த லூப்பே செக் பண்ணி செக் பண்ணி செக் பண்ணி சொல்லிடும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸுன்றது வேறு ஒன்றும் இல்லை ஒரு சில கோட்ஸ் எல்லாம் நம்ம திரும்ப திரும்ப எழுதணும் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்த பையனை ஒரு பத்து இடத்துல கூப்பிட்ருக்காங்க ஸோ பத்து இடத்துல நம்ம அந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு பதில் ஒரு ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்த பையனை தனியாக ஒரு பிளாக் இல்லைன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷனுக்குள்ளே போட்டோம்னா ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம அந்த கண்டிஷன் எழுத வேணாம் ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ஃபங்க்ஷன் நேம் அதாவது ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுத்த பையன் நேம் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் நேமை கூப்பிட்டா அதுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டா அதாவது அந்த பையனோட பேர் வந்து ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம கண்டிஷன் எழுதாமையே அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறது வழியாக நம்ம ஈஸியாக அந்த டேட்டாவை கெட் பண்ண முடியும் இதை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறப்போ கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக குழப்பமாக தான் இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இதை மட்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டால் போதும் நீங்கள் எந்த ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னாலும் ஈஸியாக படிச்சிடலாம் அதில் உங்களுக்கு கோட் எழுதுகிற அளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடும் இதை பற்றியெல்லாம் ரொம்ப குழப்பமாக இருந்துச்சுன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இதில் இருக்கிற ஒவ்வொரு டாப்பிக்கை பற்றி நம்ம தனித்தனியாக ஒவ்வொரு வீடியோவாக வர வரங்கள்லாம் போடுவோம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் வந்து நிறைய லாங்குவேஜஸ் இப்போ ரியல் டைமில் இருக்குது ஸோ ஒரு எக்ஸாம்பிள்னு எடுத்துக்கிட்டால் சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஷி ஷார்ப் பைத்தான் ஜாவா இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது இப்போ ஆண்ட்ராய்டு ஆப் டெவலப் பண்ணுன்னா அதுக்கு தனியாக இருக்குது வெப் ஆப் டெவலப் பண்ணுன்னா அதுக்கு தனியாக இருக்குது விண்டோஸ் ஆப் அப்படின்னா அதுக்கு தனியாக இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு டைப்புக்கும் ஒவ்வொரு டைப் ஆஃப் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் இருக்குது ஸோ அவ்வளோதான் டுடேஸ் வீடியோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்